இப்போ இந்த பக்கம் யாரு நூருல் முபின் பேசலாமா வாங்க அளவிலா கருணையும் இணையில்லா கிருபையும் உடைய இறைவனின் திருப்பையெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு குட்டி கதையோட தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் சார் சொன்னாங்க அம்மா அப்பா வந்து கேட்கும் போது நாங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அதனால இப்போ கொடுத்துட்றோம்மா நாங்கள் என்ன சொல்லுதோம் நீங்கள் வாங்க பழகலான்னு சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் வாங்க சொல்லி தரோம்னு நினைச்சார் சொல்லுதோம் யாரு நீங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லி தரீங்களா நான் கண்டிப்பாக சொல்லி தருவோம் சார் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் சொல்லி தரோம் இதெல்லாம் சும்மா கற்பனைக்கு பேசலாம் ஒரு <laughs> 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 எடுத்து <laughs> 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 போகணும் <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 புத்தகத்துல நல்ல புத்தகம் கெட்ட புத்தகம் ரெண்டுமே இருக்கு சார் எவ்வளவோ இருக்கு புத்தகத்துல அதுக்குன்னு புத்தகம் அனைத்து மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு தடை நம்மளால சொல்ல முடியுமா அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கு விசால பார்வையால் விழுங்கும் மக்களே பாரதிதாசன் சொல்லியிருக்கான் இந்த காலத்துல அறிவை விரிவு செய்ய நமக்கு உதவுறது கண்டிப்பா சமூக ஊடகங்களும் வலைதளமும் தாயா எங்க இவங்களை கேளுங்க வலைதளத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் கூட கலெக்ட் பண்ணலையா கேளுங்க கண்டிப்பா முழுமையா வலைதளத்தை மட்டும் தான் உபயோகப்படுத்திருப்பாங்க பட்டிமன்றத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்படிதானே பண்றாங்க படிக்கிறது கூட நாங்க வாட்ஸ்அப்ல தாங்க படிப்போம் ஆமா ஆமா அதுலயே பரிசு எழுதிட்டு ஒப்பேத்திடுங்க ஒரு பழைய பாட்டு உண்டு யாருக்காக இது யாருக்காக அதே மாதிரிதான் யாருக்காக இந்த மொபைல் யாருக்காக கண்டிப்பா நமக்காக மட்டும்தான் இந்த மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஊடகம் எல்லாமே இதை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டிப்பா முயன்று வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க தீர்ப்பு சொல்வீங்கன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறாங்க தீர்ப்பு யாருக்காக நூறுல் முபீன் அவர்கள் அவங்களோட ரொம்ப லைவ்லியாக பேசுனாங்க 
பேச்சாளராக முகத்தை இறுக்கமாக வச்சுக்கிட்டு எனக்கு மட்டும்தான் அப்படியெல்லாம் இல்லை ரொம்ப இயல்பாக சிரித்த முகமாக அவங்க கேட்டது அந்த திருநெல்வேலி பாஷை ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த எப்போவுமே நேட்டிவிட்டியோடு இருக்கிற எதுவுமே நல்லா இருக்கும் இருட்டுக்கட அல்வா மாதிரியே இந்த மொழிக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு இல்லை எல்லாம் துணை அப்படின்னு அவர் பேசி முடித்ததுக்கு இப்போ எதிர்த்து சொல்லணும் நேரமும் ஆயிடுச்சு பூமா அவர்கள் வாங்கம்மா குருவாக விளங்கும் எம் கல்லூரி பேராசிரியர்களே முன்னாள் மாணவ சங்க உறுப்பினர்களே மற்றும் இந்த நல்லதொரு பட்டிமன்றத்திற்கு நடுவராக வருகை தந்திருக்கும் நம் சிறப்பு விருந்தினருக்கும் என் வணக்கத்தை கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன் ஐயா சமூக ஊடகங்களும் வலைதளங்களும் மாணவர்களும் முன்னேற்றத்துக்கு தடையா துணையா அது என்னங்க துணையா தடை தான் சமூக ஊடகங்களும் வலைதளங்களும் ஒரு கூர்மையான கத்தி மாதிரி அந்த கத்தியை வச்சு நம்ம காய்கறியும் வெட்டலாம் கையையும் வெட்டலாம் ஏன் ஒருவருடைய உயிரையே முடிக்கலாம் நம்ம தம்பி சொன்னாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் உண்மையாக இருந்தா நடுவரையா நான் படிக்கிற காலத்துல எய்த் படிக்கும் போது எனக்கு லவ்னா என்னன்னே தெரியும் ஆனா இந்த காலத்து பசங்க அப்படி இல்ல எல்கேஜி படிக்கும் போது சொல்றான் மாப்பிள அவதான் வச்சா யாழு ஏமா இப்படி கெட்டு போனாங்க இதுக்கு காரணம் வேற எதுவும் இல்ல இந்த பள்ளி பருவங்கிறது ரொம்ப மகத்தான பருவங்க அது ஒரு பசுமரத்தாணி மாதிரி நம்ம என்ன சொல்றமோ அப்படியே உள்வாங்கிப்பாங்க அந்த பள்ளி பருவத்துல காதல் நஞ்ச கொண்டு வரதுனாலதான் இன்னைக்கு சமூக வளரக்கூடிய சமுதாயம் கெட்டு போயிருக்குங்க நிறைய திரைப்படத்துல நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் வருது அது எல்லாமே ஒத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த பள்ளி சீருடல காதல் கொண்டு வரத மட்டும் தடை பண்ணணுங்க அதனாலதான் நாளைய சமூகம் வந்து கெட்டு போறது நம்ம தம்பி சொன்னாப்ல குருதாடி வச்சோம் அவங்க அம்மா திட்டினாங்களாம் எடுக்கலையாம் பேஸ்புக்ல சொன்னாங்களாம் எடுத்தாங்களாம் இது வந்து என்ன தெரியுது பெத்தவங்க சொன்னா கேட்க மாட்டாங்களாம் பேஸ்புக்ல சொன்னா கேட்பாங்களாம் ஏங்க உனக்கெல்லாம் சோறு போடுறோமே ஜல்லிக்கட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மறக்க முடியாத ஒண்ணு சென்னையில போராடினது அது நான் இளைஞர்கள் தான் நாளைய சமுதாயம் அதை ஒன்று தேட்டுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனா இவங்க சொன்ன சமூக ஊடகங்களும் வலைதளங்களும் அந்த இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டினுச்சு சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் ஆனா அந்த கூட்டத்தை கலைக்கிறதுக்காக போலீஸ் அங்க அடிச்சு வரட்டும் போது கண்ணீர் விட்டு கதர்னது நீங்க சொன்ன சோசியல் நெட்ஒர்க் இல்லைங்க அவங்களுடைய பெத்தவங்க தான் மறந்துடாதீங்க அடி வாங்க ஓவியாவா வந்தாங்க உங்க அப்பா அம்மா தானே வந்தாங்க நம்ம தோழி சொன்னாங்க நீங்க ஏன் இந்த பேஸ்புக்ல இல்லாதவங்க எல்லாம் மிஸ் பண்ற மாதிரியும் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல இருக்கவங்க எல்லாம் கனெக்டாவே இருக்க மாதிரியும் ஏங்க அந்த காலத்துல நீங்க சொல்ற பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் ஸ்கைப் எதுவுமே கிடையாது அந்த காலத்துல நட்பு வளரலையா நட்புக்கு இலக்கணமா வாழ்ந்த நிறைய பேர் என்ன சொல்ல முடியும் ஔவையார் அதிகமான் கபிலர் பரணர் ராம சுக்ரீவன் இவ்வளவு ஏன் நம் முன்னாள் மாணவ சங்க உறுப்பினர்கள் இவங்க எல்லாம் இல்லையா நடுவரையா <laughs> 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 பசங்க டெம்பிள் ரன்ல ஓடின ஓட்டத்தை ஒலிம்பிக்ல ஓடி இருந்தா இந்தியா எத்தனையோ தங்க போது வேண்டியிருக்கும் நம்ம மாணவி சொன்னாங்க கூகுள் ஆமா கூகுள் ஒரு திறந்த வெளிப்பால் கலைக்கழகம் ஒத்துக்கிறேன் அது ஒரு ஒரு மாணவ நாள் மாணவர்களுக்கு உருவாக்கப்பட்டது அந்த கூகுள்ல போய் நீங்க எதை தேடினாலும் அது உங்களுக்கு விடை கொடுக்குங்க உதாரணத்துக்கு ஹவு டு கில் ஏ மேன் போடுங்க வரும் 
How to please a girl? Cholunga, choli karo. Ibla yeh, tarkali se ibadi yeh prem kya lenge na? Life ma kato. Aana na ma petchor gula, aasi gula apni kare yad. Ungal ke yeh da nalla do. Ung naali samugut ke yeh da nalla do. Unga valachi ke yeh da hudha umo. Ada matto na choli karo anga. Google ke yeh da nalla do, yeh da katte din teri yad. Na ma yeh da lend ke ke ungal ke mala nilai teri yad. Aayila computer vanda lo, adu or huiru la aasan ke yeh da kado. Marandra diye. Ini lah ya, nama gawaman mana orang yang murni cipta kah? Aku pergi ke no, nih cione internet facility kah? Ia masih sama laptop kudu orang. Anak anda laptop lagi, apa panik tu orang lagi? Semua para na badir orang. Ayah adik kah? Na, anda kalau tu na, ini kalau tu na, sama ke orang tu na, na tiap orang mandi dia angan cione le. Anda kalau tu na, ramuan orang kalau tu na, durian orang, duccio orang kalau tu na, tiap orang ikut na cie orang. Anak ipan anak itu malah dikurung malah apa anak itu leh? Chennai leh, ha sining leh, yel leh, isu chinna koran deh. Adik apartment leh ke orang tanah leh, sini leh cium tu koran deh, yaran tu boleh cium. Ida mana leh mulai cipta kanan vali ya? Adem hotel leh. Ida dia onel soli mudi panik leh. Adem kat leh, mana leh news paper panik leh, boleh kuala kuttan baru. Adem senjung leh, biasa patinga na, nupatan jen, na pade, na pade jen dulu. Anak ipan terbang leh. Padi ni, lepas pertama bodi, ini lepas ini berarti nala entuk. Yang semua manusia paru banggal. Ini tu, ini kan orang mula kahwin dengan ni pati, na, orang tu cuma social network dengan ini. Adalah apa? Cholre. Semua orang udah orang lom, balai orang lom, manusia orang lom ni cipta tadai, tadai, tadai ini soli. Ini ponna orang wife kan nandri kudu kerja. Kedai, doa, aluri, akapuru, makat, sayel pergi kerja di, yang pada nara ya alam. Awar gelat kum, iwar gelat kum, romba parat ker. Pesi ya, yang orang korai bahagai pesi bilai. Semua pelajaran, semua tayar situ anda pesan aga. Orang sila, visi yang kita mesti soli ini nerei visi elam, neeramu aidi cie. Tadai abdi ini soli itu ramba unmai. Unga sar principal sar itu ramba candidate sunar. Negeri ini nahl per kudi iranda pesu bilai. Unde manawa kerja mati la matu la, kahatalar kerja mati la kuda. I am telling you, you are a little bit of a kid. If you are a kid, you are a kid. I am not talking about the name of the kid. I am not talking about the name of the mobile. They go deep into the mobile. If you eat in the hotel, if you travel, if you are doing a train, 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 Aduh, ini, 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 Tiri cik pohon apa rakum pala per mobile leh erpang. Virda celam pohon itu ke panir endra mani aku. Tercela nama mudi cipa, teman anne eran de paket mobile oli rendu kita erkom. Munggalah yepat tunggu angge. Ngapa ngocik angge? Yerabu borak kami anbadi tadai patal yedengir gede, munggal aru kiam bahati kepodam. Adena yepri solrud ini engkau lagi teri elai. Dalam mana di niyam munggal ni rendu de. Tanam mani ke endri kianam. Guru kula wasat la ada tak mukiam. Ipo me de vivai kanan da kaluri madri sila kaluri gal. Kaluri gal ke ni ke boi padi ke pon engin na anjara gede pi utrang. Aar mani varikim dianam, alat yoga, per bhakti, segala. Ipa em padi ke pon engin rentu mani ke pora engin ya. Apalai neira whatsapp loka engin dirga. Padi no ar mani ke perak jira na urupu kadi yengke kere neira mnu solra engin. Ida ini whatsapp la dam pora engin. Padinon lu leren tu, satu mani baru, kau jira na satu pukal yang kano, ada woi berikanu. Peri woi nu tu neeram guruterka. Inda neeram malah nengah muli cikitur nengah, na udal suda akom, udal suda akom bodi biadi berum. Na na mal pura, ratri, inna message berdu. Abey inna porterka, abey inna porterka. Good night dawn, wanda tan tunggwe pora. Hi da, chellam. Kutti pisas, kerwa payen, 
கண்ணுக்குட்டி இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையா பேர் வச்சிருக்காங்க தாடிக்காரன் இதே இதே மாதிரி அவன் வச்சிருக்கான் புஜ்ஜு பஜ்ஜின்னு வைக்கல இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியுன்றீங்களா பத்திரிகையில் பார்க்குறோம் இஷ்டத்துக்கு பேர் வைக்கிறான் ராத்திரி சார் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க அப்பா அம்மா பக்கத்தில் இருக்கும்போது அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமலே நம்ம ஒரு வேலை பண்ணுறோம் நல்லா யோசிங்க போ எங்கள் காலத்தில் ஒரு எங்கள் வீட்டிலலாம் ஃபோனே இருந்ததில்லை ஃபோன் கிடையாது எங்கள் வீட்டில் நான் படிக்கிற காலம் வரைக்கும் கரண்ட்டே கிடையாது நான் பியூசி பரீட்சை எழுதுகிற காலத்தில் தான் எங்கள் வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தது நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அதுதான் எங்கள் வாழ்க்கை அது வரைக்கும் ஹரிக்கன் லைட் வச்சு தான் நல்லா படிச்சுருக்கேன் மெழுகு வத்தி வச்சு படிச்சுருக்கேன் இதுதான் உண்மை நாங்கள் கிராமத்தில் இருந்தோம் எங்கள் அப்பா அவர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ஆசிரியர் ஓட்டு வீட்டில் தங்குவோம் இப்படி மல்லாக்கப்படுத்தா மேலே எலி ஓடும் அந்த ஓட்டு இதில் தேள் நட்டுவாக்காளி பாம்பெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து விசிட்டர்ஸ் வரும் அப்படி தான் வாழ்ந்தோம் ஏசி ஃபேனே கிடையாதுன்னா கரண்ட்டு கிடையாதுன்னா ஏசி ஏது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிற்காலத்தில் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன டிரான்சிஸ்டர் மர்பின்னு ஒரு கம்பெனி இருந்தது மர்ஃபி இந்த ஒரு குழந்தை இப்படி கை வச்சுருக்கோம் அந்த டிரான்சிஸ்டர் வாங்கினப்போ நாங்கள் அந்த உலகத்திலேயே பெரிய பணக்காரங்கன்னு நினச்சோம் ரெண்டு ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ரெண்டு பேட்ரி கேட்ட போட்டால் கொஞ்சம் நேரம் பாடும் எதுவுமே தெரியாது அந்த மாதிரி வறுமையோடு வாழ்ந்தோம் ஆனால் உங்கள் கையில் எல்லாமே இருக்குது யூ ஹாவ் காட் எவ்ரி திங் பில் கட்ட அப்பா இருக்கிறாரு மொபைல் வாங்கி கொடுக்க அம்மா இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அதை யூ ஹாவ் டு திங்க் அப்பா அம்மா பக்கத்தில் இருக்கிற போதே அவங்களுக்கு தெரியாமல் யாருக்கோ மெசேஜ் அனுப்புறதுனால நம்ம பெரியாளா அதனால் யோசிங்க யாரை ஏமாத்துகிறோம் அவங்களையா அவங்களையா ஏமாத்துகிறோம் இல்லையே நல்ல இப்போ நல்ல பாருங்கள் எத்தனை எத்தனை இடங்கள் ஆசிட் வீசுகிறான் பெண்கள் மேலே குறிப்பாக பெண்களுக்கு தான் இதை சொல்லணும் உங்கள் வாழ்க்கை என்பது உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மட்டுமல்ல உங்கள் குடும்பத்தின் மானமும் அதில் இருக்கிறது மறந்துடாதீங்க தயவு செய்து உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடைய கௌரவம் அதில் இருக்கிறது இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு தேவையில்லாமல் படிக்கிற காலத்தில் எவனோடையோ ஃபா ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் தொடர்பில் இருந்தால் என்ன ஆக போகுது வாட் வில் ஹேப்பன் டு யுவர் லைஃப் வாழ்க்கை என்பது மிக நீண்ட பயணம் நிறைய தொலைவு நாம் போகணும் இந்த அற்ப சந்தோஷங்களுக்காக எதிர்காலத்தை தொலைக்கிற மனிதர்களை இந்த சமூகம் ஒரு நாளும் மதிக்காது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இல்லை ஒன்றும் வாழ்க்கை இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இது எல்லாமே முகம் தெரியாத மனிதர்களோடு தொடர்பு வைக்க உதவுகிறது என்ன செய்ய போகுது இது சென்னையில் ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஹைதராபாத்திலிருந்து ஒரு ஃபேமிலி ஒரு பொண்ணு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு வந்து இறங்கினா காதலனை சந்திக்க வந்திருக்கிறா வீட்டிலருந்து நிறைய நகை பணக்கார வீடு நகைகளை கொண்டுட்டு பெட்டியோடு வந்து இறங்கியிருக்கிறா அவன் ஹைதராபாத்திலேருந்து வந்து நிற்கிறான் இவன் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டான் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ போய் கல்யாணம் பண்ணணுமா அவனுக்கு ஐம்பது வயசு தலை வழுக்க வேற அவன் வந்து நான் தான் உன் காதலேன்றான் ஃபேஸ்புக்லேயே காதலிச்சிருக்காங்க ஆறு மாதம் இந்த பொண்ணு சென் இது நடந்த எல்லா பத்திரிகையிலையும் வந்தது இந்த பொண்ணு அப்படியே அழுதபடி நின்றது அப்புறம் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற போலீஸ்காரங்க அவனை பிடிச்சி கைது பண்ணி இந்த பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்புனாங்க என்ன செய்ய போகிறது இது அவர் சொன்னார் தம்பி யார் சொன்னால் நீங்கள் காதலிச்சால் என்ன செய்வீர்கள் ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுப்பீர்கள் அவள் செருப்பை காட்டுவா அதோட முடிஞ்சிடும்யா செருப்பை கூட இந்த காலத்தில் ஃபேஸ்புக்கில் காதலிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கு ஒரு ஐடியா வச்சு அது செருப்புன்னு தெரியாமலே காதலிக்கிறான் இதுதான் சந்தோஷமா சந்தோஷம்ன்றது என்னையா நான் மட்டும் சந்தோஷப்படுவது அல்ல என் குடும்பம் சந்தோஷப்படணுமே அதற்கான வழிகளை இந்த வலைத்தளங்கள் தருகிறதா தயவு செய்து யோசிங்க ப்ளூ வேல்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ள போனா நோ ரிட்டர்ன் தடை பண்ணணும்னு அரசாங்கம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு தடை பண்ணாங்களான்னு தெரியல இப்பதான் ஏதோ பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் ஹைகோர்ட் சொன்ன பிறகு எத்தனை பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டாங்க பாருங்க இப்ப நேத்து அந்த பையன் தஷ்வந்தா அவன் ஒரு என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஏழு வயசு பொண்ணியா இத்தனை வக்கரம் எதனால் வருகிறது சார் சினிமாவுக்கு போன காலத்திலையும் வக்கரம் இருந்தது சார் ஆனால் சினிமா பார்ப்பான் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரே சிந்தனையில் இருப்பதற்கு சினிமா அலோவ் பண்ணலை ரெண்டு மணி நேரம் இடையில இன்டர்வல் விட்டுருவான் ஆனால் நீங்க இருக்கிற இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இதுல எல்லாம் தவறான செய்திகளை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது 
நீங்க பட்டிமன்றம்னு டைப் பண்ணுங்க ஒரு இரநூறு பட்டிமன்றம் வரும் ஆபாச படம்னு டைப் பண்ணுங்க ரெண்டாயிரம் வரும் அரசியல்னு ஒரு ஆளை பத்தி டைப் பண்ணுங்க வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க எதை டைப் பண்ணாலும் இது கொடுக்கும் அப்போ அது உங்களுக்கு எப்படி சரியாகும் இளைஞன் என்ன ஆகணும் சார் சொந்த பாட்டிய கொலை பண்றா நேத்து நேத்து நினைக்கிறேன் தினமலர்ல ஒரு செய்தி பார்த்த சமீபத்தில் ஒருத்தர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாராம் ஏதோ உடம்பு சரியில்லாம ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு அவர் போய் ஐசியூல ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வந்தாராம் அவர் சொன்ன தகவல் என்னன்னா அவருக்கு முப்பத்தெட்டு வயசு அவர் சொன்ன தகவல் என்னன்னா அங்கே ஐசியூல ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு வந்தவங்களே குறைந்த வயசு இவருக்கு தானா முப்பத்தெட்டு வயசு தான் குறைந்த வயசுனா அதுக்கு கீழே இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கான்னு அர்த்தம் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு டென்ஷன் தே ஆர் ஆல்வேஸ் பிஸி வித் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் மொபைல் நியாயமா இது எப்படி உங்களுக்கு உதவும் இது என்ன சொல்லி கொடுக்கும் தேவையா இது அப்படின்னு இவங்க கேட்டாங்க இல்லையா இந்த தம்பி ஒரு விஷயம் சொன்னார் ரிட்டன்ஷன் டைம் நாற்பத்தைந்து நிமிடமாக வகுப்பறைகள் வை வந்ததுக்கு காரணமே என்னன்னா ஒரு விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேஷன் என்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும்னு நம்பினாங்க கல்வியாளர்கள் அதனால தான் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பீரியடுன்னு மாத்தினாங்க சயின்ஸ் வாத்தியார் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கணக்கு வாத்தியார் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தமிழ் ஆசிரியர் அப்படி மாத்தினாங்க அப்படி நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இருந்தது இன்னைக்கு ஏழு செகண்டாக மாறி இருக்கிறதா இது வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு சர்வேடைய ரிப்போர்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் ஒன்லி ஏழு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை இந்த புத்தி எங்கேயோ போகிறது அப்படின்னா நீங்க என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்க உங்க பிள்ளைகளை நீங்க பாருங்க அது ஐயா சொன்னதுதான் யாராவது யாரோடையாவது பேசுறானா யாராவது நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தா பயலுக்கு வரவே மாட்டேங்கிறாங்க முன்னாடியெல்லாம் பயலுக்கு வருவான் மாமா காசு கொடு மிட்டாய் வாங்கி கொடு வணக்கம் <laughs> திரை போட்டால் பத்து நிமிஷம் ஆகும் திரை எடுக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்கள் அப்பா அம்மா அது எங்கேயோ வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க என்னைய பார்த்து ராஜா சார் நீங்கள் இங்கே வருவீங்களா நாங்கள் அடிக்கடி வருவேங்க அப்படின்னு அவங்க உடனே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ தான் திற போடுவாங்க இப்போ தான் திற போடுவாங்கன்னு என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் அந்த நேரம் கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாமல் திரையும் பார்க்காம என்னையும் பார்க்காம ஒரு பையன் நின்றுக்கிட்டே இருந்தான் அவன் கையில் மொபைல் இப்படி இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தான் அப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் என்ன உங்கள் பையன் பண்ணுறாங்க டெம்பிள் ரன் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க டெம்பிள்லையே வந்து அது மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள்ல வந்து டெம்பிள் ரன் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் இவ என்னத்தை தெரிஞ்சுக்க போறாங்க ரெண்டாவது என்னதான் இருந்தாலும் வலைத்தளங்கள் தருகிற ஞானம் என்பது ஒரு ஆசிரியர் தருகிற ஞானத்திற்கு ஈடாகாது அதுதான் உண்மை நீங்க இப்ப அசைன்மெண்ட் எல்லாம் அப்படியே ஏற்கனவே இருக்கிறதெல்லாம் கட் அண்ட் பேஸ்டா அதான் கரெக்ட் இல்லையா அப்போ வந்து முயற்சி பண்ணி எடுத்துறதுலாம் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு எடுத்து இதுல இருந்து இது இதுல இருந்து இது உடனே அசைன்மெண்ட் ஊராஞ்சி சொத்தை திருடுறது இல்லையா ஞானமும் ஒரு சொத்து தானே ஞான திருடல் தானே இது இதெல்லாம் நியாயமான கேள்வி இது எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த தம்பி சொன்னார் பாருங்க மனச்சோர்வு மனச்சோர்வு ஏன் வருது பெரிய கூட்டத்திலும் உங்களை தனிமைப்படுத்த இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் வலைத்தளங்களால் முடியும் அது உண்மையா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய கூட்டத்திலும் உங்களை தனிமைப்படுத்த முடியும் அது எப்படி உங்களுக்கு வளர்ச்சிக்கு உதவும் அதனால அது மாணவர்களுக்கு தடை அப்படின்னு முடிச்சிடலாமா அப்பா இப்பத்தாவது சொல்றீங்க அப்புறம் இந்த இந்த நாலு பேருக்கு என்ன சொல்றது அங்க ஒரு ஆள் பயங்கரமா அப்படி தாடி தாடி தடவிட்டு இருக்காரு ஒரு விஷயத்த நான் திரும்பவும் நினைவுபடுத்துறேன் நேரானதுனால சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் இந்த இந்த பொண்ணு சொன்னாங்க பாருங்க அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அத்தனையிலுமே ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும் அணுவை பிழக்க முடியும் என்று அவர் கண்டுபிடித்தப்போ அணுகுண்டு வரும்னு யாரும் நினைக்கல ஆனால் அணுகுண்டு என்பது இந்த மண்ணை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கியது அறிவியல் உலகை ஒரு சின்ன வலை பந்தாக மாற்றி இருக்கிறது வேற ஒன்றும் வேண்டாம் ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கோங்க 
இப்போ நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சை முடிவுகள் மாலை முரசுலேயோ தினத்தந்தியிலையோ வரும் மாலை முரசில் வரும் அல்லது தினத்தந்தியில் வரும் காலையில் ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு இது வரும்னு மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டு வாசலில் கூட்டமாக நிற்பாங்க பயல்கள் ரிசல்ட் வரும்னு வெறும் நம்பர் தான் நானூற்றி பதினஞ்சு நானூற்றி பன்னெண்டு இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வைங்க நானூற்றி பதினஞ்சு நானூற்றி பன்னெண்டு நானூற்றி பதினஞ்சு நானூற்றி பதிமூணு ஒவ்வொரு நம்பரும் எஸ்எஸ்எல்சியில் வரும் இந்த நம்பர் எப்போ வரும் அப்படின்ற அந்த ரிசல்ட் அன்னைக்கு எல்லாம் காத்திருப்போம் பார்த்தா ரிசல்ட் வந்துருதுன்னு வைங்க அவன் வீட்டுக்கு வருவான் வரலைன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் குப்புற விழுந்துருவான் இப்படி நடந்தது நிறைய பேருக்கு உண்டு நானே பார்த்துருக்கேன் எங்கள் பயலுக பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கில் ஒரு பேர் விட்டு போகும் விட்டு போச்சா அவன் வீட்டுக்கு வரமாட்டான் திட்டுவாங்கன்னு சொல்லி நேராக எங்கே போவான் ரயிலில் விழுந்துருவான் அல்லது குளத்தில் விழுந்துருவான் வேடிக்கை என்னென்னா அடுத்த நாள் பதிப்பில் திருத்தப்பட்ட ஒரு வெளியீடுன்னு போட்டு அதில் அவன் நம்பர் வரும் இது நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு ஒரு சின்ன பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கினால உயிரை இழந்தது இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் ரிசல்ட் எதில் வருது ஆன்லைன் எக்ஸாமே இப்போ ஆன்லைன் தான் எதை எடுத்தாலும் ஆன்லைன் இப்போது இது வள வளர்ச்சி தானே இது எல்லாத்துக்கும் மேலே உலகத்தை இனிமேல் நீங்கள் பின்னாடி தள்ள முடியாது இல்லைங்களா ம் இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் படித்த காலத்தில் பென்சிலில் சிலேட்டில் எழுதணும் இப்போ இன்றைக்கி என் பேரம் பேத்தியெல்லாம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் அப்படின்றாங்க ஸ்மார்ட் கிளாஸ்னால் என்னென்னா எல்லாமே அங்கே வரும் அப்படின்றாங்க இன்னைக்கு ஒரு செய்தி பார்த்தீங்களா சென்னையில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ரோபோஸ் இருக்கான் பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு செய்தி சென்னையில் ரோபோன்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓயமார் ரோடில் இருக்குது அங்கே வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா சர்வ் பண்ணுறது ஆள் கிடையாது ரோபோ அங்கேருந்து ரோபோ நடந்து வந்து கொடுக்குது அது தந்தி டிவியில் நான் பார்த்தேன் ரோபோஸ் வில் கம் அண்ட் சர்வ் யூ சவுதி அரேபியாவில் சோஃபியா அப்படின்னு ஒரு ரோபோவுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை சார் நீங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்களை பாருங்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் யூ கெட் அப்டேட்டட் வெறுமனை புத்தகம் படித்து மார்க் வாங்கிறது மட்டும் இல்லை தினசரி ஒரு பத்திரிக்கையாவது வாசிங்க அது தமிழ் பத்திரிக்கையாக இருக்கலாம் ஆங்கில பத்திரிக்கையாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பத்திரிக்கை நியூஸ் சேனல்ஸ் கட்டாயம் பாருங்கள் அரசியலை விட்டுருங்க ஏதாவது செய்திகள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணாவது வலைத்தளங்களுக்குள்ளே போனீங்கன்னா புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குது அதையெல்லாம் பாருங்கள் நேற்று வானத்திலிருந்து ஒரு விண்கோள் போச்சான் கல்கத்தாவில் இருக்கிற ஒரு வானையல் ஆராய்ச்சி மையம் அதை இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கு அது எரிந்த எரிகிற கோள் அது க அது வந்து கடந்து போயிருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கான் எத்தனையோ செய்திகளை இந்த உலகம் புதிது புதிதாக பார்க்கிறது தந்து கொண்டே இருக்கிறது இத்தனையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு வலைத்தளங்கள் வேண்டும் ஒன்னே ஒன்று அதில் நேரத்தை வீணடிக்காதீங்க வலைத்தளங்கள் மோசமா அப்படின்னா அதில் இரண்டும் இருக்கிறது அந்த பொண்ணு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது புத்தகங்களிலேயே தப்பானது இருக்கும் என்றால் வலைத்தளங்களிலும் இருக்கத்தானே செய்யும் இந்த உலகத்தில் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அத்தனையும் மோசம் என்று ஒதுக்கிவிட்டால் மீண்டும் நாம் காடுகளுக்குள் போய்தான் வாழ முடியுமே தவிர இந்த நாகரிக உலகத்தில் வாழ முடியாது தடை ஆயிரம் இருக்கலாம் ஆனால் தடையையும் தகர்ப்பதும் துணையாக மாற்றி மேலே மேலே உயர்வதும் உங்களின் உள்ள உறுதியில் தான் இருக்கிறதை தவிர வலைத்தளங்களில் அது இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் நிறைவா ஒண்ணு இந்த ஜல்லிக்கட்டில் அடி வாங்கினது யாரோ சொன்னாங்க நீங்கள் அது பார்த்து விழுந்துடாம நல்ல விஷயங்களுக்காக மாணவர்களை கூடுங்கள் போராட்டங்களுக்காக நீங்கள் புறப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னா மனசுக்குள்ள உங்களுக்கு சமூக பொறுப்பு இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புவோம் ஆனால் இது ஒரு வேண்டுகோள் தயவுசெய்து எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க காதலில் சிக்கி வாழ்க்கையை தொலைக்காதீங்க அது ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் காதலிச்சு நேரத்தையும் இளமையையும் பணத்தையும் செலவு பண்ணாதீங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த வயதில் உங்கள் கண்ணுக்கு அழகாக தெரிகிறவர்களை விட ஒருவேளை நீங்கள் சாதனையாளர்களாக போய் வெளியில் போய் நல்ல பணிகளில் சேர்ந்து பல லட்சம் சம்பாதிக்கிறவர்களாக ஆகும்போது இதைவிட சிறந்த ஆணோ பெண்ணோ உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது தயவு செய்து இந்த வயதில் அதை கெடுத்துக்காதீங்க தயவு செய்து 
இந்த டைம் பாஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காதல் என்கிற சொல்லையே கொச்சைப்படுத்துகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் நட்புக்கு உதாரணம் இங்கே இருக்கிற அநேகம் பேர் இங்கே இருக்கிற முன்னாள் மாணவர்கள் அவங்க ஃபேஸ்புக்கில் நண்பர்களாக இருந்தார்கள் என்பது நியாயம் இல்லை அதற்கு முன்னாலும் நண்பர்கள் தான் அதையும் நல்ல செய்தி ரெண்டாவது விஷயம் சமூக அக்கறையோடு தெருவில் இறங்கி போராடுனா இதுக்கு அது உதவுதுன்றீங்கள ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க படிக்கிற காலத்தில் உங்கள் பேரில் போலீஸ் கேஸ் ஏதாவது இருந்தால் இங்கே முன்னேறவே முடியாதுன்றதை நினைவில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது எனக்கு தெரிந்த நண்பர் ஒருத்தர் படிக்கிற காலத்தில் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட போய் மறியல் தர்ணாலாம் பண்ணான் அவனை எங்கேயோ ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவன் நேமை எழுதிட்டாங்க அவன் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டான் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐஏஎஸ்க்கு பாஸ் ஆன பிறகு போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் வரும்போது இவன் மேலே கேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கடைசியில் அவனுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கவே இல்லை அவன் வேறு ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் சுற்றி எடுத்துடுறான் அவனை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு வைத்தறிச்சலாக இருக்கும் அவ்வளவு புத்திசாலி இது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமாகட்டும் எந்த போராட்டமாகட்டும் போய் இறங்கி தெருவில் நின்று போராடி உங்கள் மேலே கேஸ் வந்ததுன்னு வைங்க லைஃப்பில் நீங்கள் எந்த நிறுவனத்துக்கு வேலைக்கு போக ஒத்துக்க மாட்டான் யோசிங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் கழுத குதிரை இதெல்லாம் இருக்கும் இதை தாண்டி வாழ்க்கை இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கையின் ஒரு இடத்தை தெரிவு செய்வதற்கு ஒரு இடத்துக்கு மேலே போகிறதுக்கு ஜப்பான் நாட்டில் நான் இப்போ சமீபத்தில் போயிருந்தேன் மொபைல் ஃபோனை வந்து ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணவே அலோவ் பண்ணுறது இல்லை ஜப்பானில் ஒர்க் கல்ச்சர் தான் நம்ம ஊரில் எங்கே போனாலும் கத்திட்டு கிடக்கும் நமக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பயன்படுத்த தெரியவில்லை சரியாக பயன்படுத்தினால் வலைத்தளங்களும் சமூக ஊடகங்களும் யாரோ ஒருத்தர் உதவிக்கு ஒரு குழந்தை வந்து இருதய ஆப்ரேஷன் அது அப்படியே பாவமாக இருக்குது அதை படத்தை அனுப்புகிறாங்க இந்த இந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த மருத்துவமனைக்கு பணம் கொடுங்கன்றாங்க லட்சக்கணக்கில் போய் சேருது அந்த வகையில் அது துணை தான் யாருக்கோ சமூகத்துக்கு உதவுகிறது உங்களுக்குன்னு எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்களோ அப்படித்தான் அது இருக்கும் நல்லவர்கள் என்று நான் உங்களை நம்புகிறேன் இந்த பரம கல்யாணி கல்லூரியில் இருக்கிற மாணவர்கள் தவறான திசைக்கு போக மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் உங்களை பார்க்கும் போது புத்திசாலிகளான நீங்கள் வலைத்தளங்களையும் சமூக ஊடகங்களையும் நல்லவற்றிற்கு தான் பயன்படுத்துவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இது உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு துணையே என்று தீர்ப்பு தருகிறேன் எனக்கு அல்வாவுக்கும் பயம் இல்லை அருவாவுக்கும் பயம் இல்லை அதுக்காக சொன்னதில்லை உங்கள் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையில் ஒரு தகப்பனாக இருந்து என் பிள்ளையின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை போல் ரே உன் வாழ்க்கை இல்லாத அது ஏன் வாழ்க்கை ஏன் வாழ்க்கை என்பது உன் வாழ்க்கைன்னு ஒவ்வொரு தகப்பனும் தாயும் உங்களுக்காக உயிரை கொடுத்து உழைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருங்கள் ஒவ்வொரு ஆசிரியனும் முடிந்த வரை உங்களை உயர்த்த பார்க்கிறார் ஆசிரியருக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் உண்மை உள்ளவர்களாக இருங்கள் அப்படி இருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் பாருங்க ஒருத்தர் அட்லாண்டாவிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறார் அட்லாண்டாவுக்கு நான் ரெண்டு முறை போயிருக்கிறேன் ஒரு அழகான ஒரு ஊர் அமெரிக்காவில் பெரிய தமிழ் சங்கம் இருக்கிறது எங்கேயோ போய் இருந்து கொண்டு அவர்கள் தாங்கள் பிறந்த மண்ணை வளர்ந்த மண்ணை படித்த கல்லூரியை நினைக்கிறார்கள் என்றால் தயவு செய்து நீங்களும் அப்படி வர வேண்டும் உலகம் முழுக்க போக வேண்டும் போகிற இடமெல்லாம் பரம கல்யாணியின் பிள்ளைகள் நாங்கள் என்று சொல்லும்படியாக வளர வேண்டும் எங்கு சென்றாலும் எங்களது தாய் எங்கள் கல்லூரி என்று சொல்ல வேண்டும் பழைய மாணவர் மன்றத்திலும் இணைந்து இவர்களோடு கை கொடுத்து வரும் மாணவர்களுக்கு உற்சாகம் தர வேண்டும் வருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் வலைத்தளங்களும் சமூக ஊடகங்களும் துணையே என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி